একটা সময় ছিল আমি কিন্তু একদমই ডালিম কাটতে পারতাম না আর ডালিম যখন কাটতে যেতাম তখন একদম কি করতাম রস টস ছিটিয়ে দেখা গেছে হাতে পায়ে এবং প্লাস জামা কাপড়ও লাগিয়ে ফেলতাম তে ডালিম যে এত সহজভাবে কাটা যায় এটাও কিন্তু আমার মানে মনি ভাই শিখিয়েছে আমাকে তো আসলে মায়ের বাড়ি থেকে মেয়েরা অনেক কিছু শিখে আসে না শ্বশুর বাড়িতে আর আমি আমি আমার শ্বশুর বাড়িতে এসে কাজ শিখেছি শ্বশুর বাবার বাড়িতে শুধু আদরই খেয়েছি হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছেন সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং আনন্দে আছেন তো বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ দেখার জন্য তো ডালিমটা কত সহজেই কিন্তু কেটে ফেলা গেল শুধু সামান্য একটু টিপস ফলো করে যেমন দুই পাশে একটু কেটে নিয়েছি পাশে পাশে এরকম করে একটু হাত কেটে নিলাম খোসা তারপরে কিন্তু মাঝে চাপ দিলেই দুই ভাগ হয়ে গেল এখন সুন্দরভাবে ডালিমের কোষগুলো ছাড়ানো যাবে তো আসলে জীবনে যে কাজটা করা যায় মানে সহজভাবে সেটাও যদি আমরা না করা জানি তাহলে কিন্তু সেটা আমরা করতে পারি না তো আমার যে গাছগুলো আছে একদমই অল্প সীমিত কয়েক ধরনের গাছ তো এই গাছগুলোই আমার যারা ভিডিও দেখেন তারা কিন্তু খুব পছন্দ করেন তো ভাবলাম এই বেলকুনি থেকে আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক কারণ এই পাশে বেলকুনিতে আছে কিছু অর্কিড কিছু পাতাবাহার আর আছে হচ্ছে কামিনী নাইট কুইন তো কামিনী নাইট কুইন একটু আলাদা কারণ নাইট কুইনটা একবারই ফোটে বছরে আর এইবারে তো একটু লাড়ু করে দিয়েছি আর কামিনী গাছটা আমার মানে অসম্ভব ভালো লাগা একটি ফুল যে এত মিষ্টি গন্ধ যারা কামিনী গন্ধ আমার মনে হয় যারা বাঙালি তারা সবাই জানেন কামিনী ফুলে কি মিষ্টি একটা গন্ধ আর আরেকটা বিশেষ গুণ হলো ও কয়েক দুই তিন মাস পর পরই ফুল দিবে এবং পুরোটা গাছ জুড়ে ফুল থাকবে কয়েকদিন তারপরে আবার ঝরে যাবে নতুন করে কয়েকদিন একটু সময় নেবে আবার নতুন করে ফুল আসে আর কামিনের উপরে আছে হচ্ছে হয়া আর তার উপরে আর একটা হচ্ছে অর্কিড হয়া আর হয়ার ফুলদের যে কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ সেটা তো আপনাদের সাথে গতবার শেয়ার করেছি যে আমি তো একদমই হয়া বলতে পাগল মানে এত মিষ্টি গন্ধ আমার একদম পাগল করে দিয়েছে আর এই যে এই পাশে কিছু গাছও আছে তো এই গাছগুলো না এই পাশে যে বেলকুনিতে একদম রোদ কম আসে তো বিশেষ করে শীতের দিনে আর দেখব যখন গ্রীষ্মকালে রোদের একটু তাপমাত্রা এত বেশি আর ওই সময় আমার এই মানে বেলকুনিটাতে রোদ এসে একদম টইটুম্বুর থাকে তো গাছগুলো যাই হোক বেশ ভালোই আছে আলহামদুলিল্লাহ তো একটু দেখে নিলাম সাথে আপনাদেরকে একটু দেখালাম আর এটা কিন্তু স্পাইডার প্লান্ট এটা টুম্পার বাসা থেকে এনেছি একটা স্পাইডারের ডাল হয়েছে তো মোটামুটি এই পাশটা দেখা শেষ আর এই যে প্রায় মৃত পায় হয়ে গিয়েছিল পুদিনা গাছটা আবারও কিন্তু জীবিত হয়েছে এটা কিন্তু আমার মিমি বলবে আম্মু এটা আমার জন্য কারণ এই গাছের যত্নটা মিমি নিয়েছে আর এই যে মানি প্লান্টটা নতুনভাবে হলের সাথে বেয়ে যাচ্ছে আর এই বেলকুনিটা না একটু আমার বেডরুমের বেলকুনের চেয়ে কিন্তু বড় মনে হয় এই পাশটা যদি ওই পাশে হতো তাহলে বেশ ভালো হতো আর এই পাশে বেলকুনিটা অসুবিধা হচ্ছে পাশেই সামনে যে আমাদের বিল্ডিং আর একটা সেই বিল্ডিংয়ের বেলকুনি তো এত পাশাপাশি এরা ইঞ্জিনিয়াররা কিভাবে ডিজাইন করলো বুঝলাম না একটু এ পাশ একটু সে পাশ করে কিন্তু করতে পারতো কারণ সম্ভবই না যে ওই বেলকুনিতে পাঁচটা মিনিট সময় কাটানো কারণ পাশাপাশি একদম মুখোমুখি আর একটা বেলকুনি তো এখন চলে এসেছি আমার ফুলে ফুলে রাঙানো আমার ছোট্ট অরণ্যে তো এখানে মাত্র কয়েকটা গাছ লাগিয়েছি এই কয়েকটা ফুল দেখে যখন আমি সকালটা ঘুম থেকে ওঠার পরই বিছানায় কিন্তু আমি পাঁচ মিনিটের মতো সময় কাটি যে প্রথম যে কাজটা করি পর্দাটা সরিয়ে আমি আকাশ দেখি সেটা আমার অন্ধকারই হোক আর হচ্ছে আলো ফুটুক আর না ফুটুক এটা আমি সকালবেলা করি বিছানায় ওঠার পর থেকে পরে পরেই তো পর্দাটা সরিয়ে যখন এই ফুলগুলো চোখে পড়ে তখন এত আনন্দ ঝলমল করে ওঠে আর সাথে তো এই যে ছো এই কালারটা যা পছন্দ কিন্তু এই কালারে ফুলটা আমি নার্সারিতে সেদিন পাইনি বেশি যে ছোট্ট একটা ভালো লেগেছে এটাই নিয়ে আসলাম 
তো যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম তো আজকে ভিডিওর শুরুতেই আমাকে একটা আপুর কমেন্ট করতে হচ্ছে মোসাম্মত লিপি আইডি থেকে লিপি আপুর কমেন্ট আপু বলেছে গত ভিডিও যে শেয়ার করেছিলাম হোম ট্যুরের সেখানে আপুর কমেন্টটা আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি তোমার বাসাটা আমার এমনিতে অনেক ভালো লাগে আজ হোম ট্যুর দেখে আরও ভালো লাগলো তবে পুরোপুরি গোছানো দেখলে অনেক ভালো লাগতো অন্য দিনের তুলনায় আজ বেশি এলোমেলো ছিল ভালো থেকো প্রথমে লিপি আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি তোমাকে সবসময় বলি না তুমি আমার ভিডিও দেখে একদম বাস্তব মুখী এবং ইউনিক একটা কমেন্ট করো তো সেটার প্রমাণ তুমি গত ভিডিওতেও দিয়েছ তো আমি একটু ঝামেলার ভিতরে আসি সেটা আমার প্রিয় দীপা লাইফস্টাইল রব দীপা থেকে দীপা জানে তো আর কেউ তো কাউকে বলতে পারছি না আমি খুব ব্যস্ততার মাঝে আছি তো আপু তুমি যে ধরতে পেরেছ যে আমার বাসাটাই এলো বেলো আমার পুরো বাসাটাই কিন্তু গুছিয়ে রেখেছিল হচ্ছে আমার হেল্পিং হ্যান্ড শিউলি তো শিউলির হাতের গোছানো আর আমার হাতের গোছানো অবশ্যই তো পার্থক্য যেটা তুমি ধরতে পেরেছ তোমাকে এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি কিন্তু গত কয়েকদিন যাব শুধু মানে ইউটিউবে অ্যাক্টিভ থাকার জন্য যখন যেমন ভিডিও পাচ্ছি তোমাদের সাথে শেয়ার করে যাচ্ছি আশা করছি তারপরেও যে তোমরা আমার পুরো ভিডিও জুড়ে থাকছো এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছো এবং প্রতিদিন জানো আমার পরিবারে কিন্তু সদস্য হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে এটা শুনে হয়তো আপুরা হাসছ যে হু হু করে বেড়ে আপু কই তোমার তো সাবস্ক্রাইবার তেমন একটা বাড়েনি তো প্রতিদিন যে দুই তিনটা চারটে পাঁচটে ছয়টে করে আমার পরিবারের সদস্য বাড়ছে এটাই কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে আমার সদস্য সংখ্যা তো গত আর একটা ভিডিওতে আমার এক আপু বলেছিল যে আমার এই ক্যাথলিটা আমি যেভাবে ওয়াশ করেছি এটাতে কি নষ্ট হয়ে যাবে না যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল তো আসলে এটা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই আর এই ক্যাথলিটা আমি বেশ অনেক দিন হলো ব্যবহার করছি আমার এর প্রতি একটা মানে বিরক্ত মায়া যতটা তার চেয়ে বিরক্ত আছে একটা জিনিস না আমি না গ্লাসের ক্যাথলি কিনতে চাচ্ছি এটা নষ্ট হচ্ছে না কিনতেও পারছে না তো এটা আমি যত যত যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করছি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছি তো এই যে আমি কিন্তু ওইভাবে ওয়াশ করে তারপরে কিন্তু আমি যে কয়েকদিন পর আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করছি কেটলে কিন্তু ভালোই আছে তো অবশ্য বেশি পরিমাণে ধুই তা কিন্তু না এটা ওর বয়সে মনে হয় বছরে দুই কি তিনবার ধুয়েছি এরকম তো ওর বয়সে হতো পাঁচ সাতবার ধোয়া পড়েছে তাছাড়া আমি সবসময় ভেজা টাওয়াল দিয়ে মুছে রাখি তো মাঝে মাঝে একটু ইচ্ছা করে না একটু ছকছকে হোক জিনিসটা ওই যে হাত দিয়ে তো আজকে কিন্তু ওই তো গরম পানি করে নিয়ে এসে আমি সিমের বেশি দিয়ে মাছ রান্না করব তো সিমের বেশির ভিতরে গরম পানি দিয়ে রেখে দিলাম একটু সিমের বেশি কেমন জানি একটা গন্ধ আছে আসতে গন্ধ ওই গন্ধটা কিন্তু চলে যাবে একটা টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করি কিচেনে যদি কোনো ভাজা পোড়া করতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখবেন দেখবেন কিচেনের উষ্ক উষ্ক গন্ধটা আর থাকবে না আর শীতের দিনে এই গন্ধটা খুব হয় অনেক বাসায় দেখা যায় দরজায় ঢোকার পরে রুমের একটা বদ্ধ গন্ধ নাকে লাগে তখন কিন্তু দেখবেন সেই বাসায় ঢোকার পরে আর ভালো লাগবে না তো আমি সেই গন্ধটা খুবই অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি আমার বাসায় যেন না হয় তো সেদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে আমি কিন্তু সুগন্ধি ক্যান্ডেল যেমন বাসায় জ্বালাই শীতের দিনে তেমন হচ্ছে এই ক্যান্ডেলগুলো আমি কিচেনে কিন্তু জ্বালাই যে যখন যে মাছ ভাজি বা শুটকি রান্না আজকে তো দুটোই হবে মাছও ভাজি করছে এদিকে শুটকিও রান্না করব সবজি দিয়ে তো ওই জন্য কিন্তু ক্যান্ডেলটা জ্বালিয়ে দিয়েছি তো আপনারা দেখবেন আমার ক্যামেরা যেহেতু এই একই অ্যাঙ্গেলে রাখতে হয় যদি আমি কিচেনটা নিজের হাতে তো সবসময় ক্যামেরা ধরে ধরে ভিডিও করা হয় না তো এখানে রাখলে এই সুবিধাকে এ দুটো চুলো একসাথে দেখা যায় আমি কিন্তু এ পাশে চুলা কাজের সাথে সাথে আমি ওই পাশের কাজটাও করতে পারি তো এই পাশে যেহেতু মাছটা হতে একটু সময় লাগবে এই জন্য পাশের চুলায় দিয়ে দিলাম আর দুই ভাব ভাব মানে দুই ভাব দিতে হবে মাছটা যেহেতু একটু বেশি পরিমাণে আছে আর লেজের অংশটা দিচ্ছি হচ্ছে ময়দার জন্য তো এই তো মাছ ওইখানে বসিয়ে দিই এইটা এখানে কিন্তু এখন আমি বসাবো হচ্ছে সুটকির তরকারিটা 
তার পরে আবার একটু কি দেখে নিলাম যে মাছটা হচ্ছে কিনা তো দেখলাম যে না এখনো দেরি আছে তো এদিকে কড়াইয়ে আমি যেভাবে শুটকি রান্না করি এক এক সময় এক এক পদ্ধতি আজকে পদ্ধতিটা একটু আপনাদের সাথে যেহেতু শেয়ার করছি বলে দেই তো আজকে প্রথমে কিন্তু তেল দিলাম আর এখানে দুই রকমের শুটকি আছে চিংড়ি মাছের এবং সেলাম আছে তো দুটো শুটকি কিন্তু আমি একসাথে ভালো করে তেলের ভিতরে ভেজে নেব আর তার আগে গরম পানি দিয়ে ধুইয়ে নিয়েছিলাম আমার মা যেটা করে সেটা হচ্ছে শুকনোয় আগে ভেজে নেয় তারপরে ধুয়ে ফেলে তো আমি আর সেটা করি না আমি যেহেতু গরম পানিতে আগে ধুয়ে নিয়েছি তারপরে হচ্ছে এটা তেলের ভিতরে দিয়ে ভেজে একটা সুন্দর কিন্তু যখন শুটকি থেকে অ্যারোমাটা বের হবে তারপরে আমি যে সবজিগুলো দিয়ে দিলাম আর এখন একে একে সব মশলাগুলো দিয়ে দিব দিয়ে আর এই সবজিটাতে না একটু শাক পাতা থাকলে ভালো লাগে আর বাসায় যেহেতু শাক পাতা নেই আমি এই জন্য কিন্তু এখানে বাঁধাকপি ব্যবহার করেছি আলু আছে তারপরে মুলা আছে আর বেগুন এগুলা দিয়ে হচ্ছে আজকে শুটকিটা রান্না করছি আর মশলাটা আমি আগে গুলিয়ে রেখেছিলাম এখানে মশলা হিসেবে শুধু হলুদ আর মরিচের গুঁড়া সাথে একটু আদা রসুন পেস্ট তো যেহেতু আমার ঘরে রসুনের পেস্ট আলাদা নেই এই জন্য আদা রসুন পেস্ট একসাথে করা তো ওটাই একসাথে দিয়ে দিলাম তো শুটকিতে আদা অ্যাভয়েড করাই ভালো তারপরে আমি কিন্তু রান্না করেছি খারাপ লাগেনি ভালো হয়েছিল আর এই জন্য আমি শুট রসুন একটু কুচি করে দিয়েছিলাম শুটকিতে সবসময় রসুন একটু বেশি দিলে ভালো লাগে অবশ্য আমি শুটকি না আমি কিন্তু মাছ মাংস সব কিছুতে রসুন বেশি খেতে পছন্দ করি যেহেতু বাদা রসুন পেস্টও থাকে তারপরে সাথে কিন্তু আমি রসুন কুচি বেশ পরিমাণে খাই তো শুটকিটা ভালোভাবে এভাবে কষিয়ে নিয়ে তারপরে ওর পরিমাণ মতো সামান্য একটু পানি দিয়ে তারপরে বসিয়ে রাখবো আর এক কেতলি পানি এভাবে যদি গরম করে নিয়ে রান্না করা শুরু করা যায় তাহলে দেখা যায় মোটামুটি রান্নাটা শেষ হয়ে যায় পাতলি গরম পানি দিয়ে তো এরকম একটা ইলেকট্রিক কেতলি আসলে কিন্তু অনেক হেল্প করে তো এটা যেহেতু এখন হবে এটা এখন ওই পাশে চুলায় দিয়ে এই তো ঠান্ডা দিন তো একটু গ্যাস আসতে সময় লাগে তো আমি কিন্তু এই যে যেহেতু সাততলায় গ্যাসটা উঠতে হয় আমাদের সিলিন্ডারটা কিন্তু নিচে তো এই জন্য আমি কিন্তু এখানে আমার ম্যাস লাইটটাও ব্যবহার করলাম দিয়ে পাশে চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়ে এখন এই যে এই পাশটাতে চলে আসলাম হচ্ছে সিম রান্না করার জন্য সিমের বিসি দিয়ে মাছটা রান্না করার জন্য তো মাছটা ভেজে নিয়েছি আর মাছটা ছিল কিন্তু কার্পো মাছ কার্পো মাছে কাটা কম থাকে তো এইটা মূলত নিয়ে আসা হয় বাচ্চাদের জন্য বার্বি কিউ বা মাছ ভাজি খাওয়ার জন্য তেলাপিয়া তারপরে কার্পো তো এই কাপো মাছটা দিয়েই আমি সিমের বেশি রান্না করছি আমি সিমের বেশিটা মূলত মাগুর মাছ বা হয়তো শোল মাছ এগুলো দিয়ে রান্না করি আমার কাছে এই মাছগুলো দিয়ে খেতে বেশি ভালো লাগে তো আজকে একটু কার্পো দিয়ে করলাম একদমই খারাপ লাগে নাই বেশ ভালোই লেগেছে কার্পোতে তো কাটা নেই এই জন্য ভালোই লেগেছে তো এই তো ভালোভাবে এটাও কষিয়ে নিলাম নিয়ে তারপরে কিন্তু এই যে গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি আর আলু তরকারি আর চিমের বেশি তরকারিতে কিন্তু একটু পানির পরিমাণে বেশি দিতে হয় কারণ এটা পরে পানি শুকিয়ে নেয় তরকারির সাথে তো দুটো চুলা একসাথে চালু করে দিয়ে এইভাবে রান্না করতে সব কিছু যদি গোছানো থাকে তাহলে কিন্তু একদমই কম সময় লাগে তো লিপি আপুর কথা বলি লিপি আপু আসলে মানে আমি কিন্তু একটু টেনশনেই ছিলাম এই জন্য গত কয়েকদিন যাব এলোমেলো যে সব ভিডিও শেয়ার করছি তো আপু তুমি কিন্তু ঠিকই ধরতে পেরেছ হয়তো আবার ভাববে যে হেলেন আমার কমেন্টটা পড়ল হেলেন কি মন খারাপ করেছে কি না একটু না আপু আমি মানে বুঝতে পারছি যে তোমরা কতটা ভালোবেসে এবং মনোযোগ দিয়ে আমার এই ভিডিওটা দেখো বিধা এত সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ তো আসলে আমার সংসার আমার মতো করে না চললে সেটা কিন্তু অন্যের হাতে ইদানিং তো সকালে আরেকজনকে আসতে বলেছি সে সকালে এসে ও একটু দেখা যায় মাঝে মাঝে রান্নাও করে দিয়ে যাচ্ছে আর দুপুরে তো শিউলিয়ে কাজ করছে তো আমি একদম সংসার থেকে একটু আলাদা আসি মানে কাজ যে তেমন একটা বাইরে করছি তাও না তারপরে মানে ঘরের কাজগুলো একদমই কেন জানি করতে ইচ্ছে করছে না একটু টেনশন কাজ করছে তো আস্তে আস্তে তোমাদের সাথে সুন্দরভাবে কিন্তু আমি অ্যাক্টিভ হয়ে সুন্দর সুন্দর ভিডিও শেয়ার করব আমার যত আইডিয়া আছে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে আমার কত সুন্দর সুন্দর যে পরিকল্পনা আছে যে সুন্দর করে ঘুরে একটু ভিডিও গুছিয়ে গুছিয়ে দিব আসলে সেটা হয়েই উঠছে না 
তো চেষ্টা করছি আস্তে আস্তে একটু অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য আর যত ব্যস্ততার মাঝেই কিন্তু জীবনটা চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে তারপরেও একটু নিজেকে সময় দিই যে থাক যেরকম আছে এরকমই চলতে থাকুক তো ওই দিকে কিন্তু আমি আর যেহেতু রান্না হচ্ছে মাছটা ওই পাশে দিয়ে দিলাম আর এই এটা দেশি মুরগি রান্না করছি আর দেশি মুরগি রান্না করার জন্য কিন্তু আমি প্রেশার কুকার আমাকে ব্যবহার করতেই হবে আরেকটা টিপস আপনাদের বলে দিই এখানে আরেকটা টিপস হলো যে আমার ছেলে কিন্তু দেশি মুরগি খায় না ও হচ্ছে ফার্মের মুরগি খায় তো মানে ব্রয়লারটাও খুব পছন্দ করে পছন্দ করে মানে ওইটাই খায় আপনার দেশি মুরগি দেখলে খাবেই না তো আমি কিন্তু এই দেশি মুরগির সাথে কয়েকটা ব্রয়লারের পিসও দিয়ে দিয়েছি ও ওর জন্য আলাদা করে ভাটিতে উঠিয়ে নিব ও বুঝবেই না যে ওর জন্য আমি বলবো তুই ভাবে রান্না করছি আসলে বাচ্চাদের খাওয়াতে হলে মাদের যে কত টেকনিক অবলম্বন করতে হয় সেটা কি আর বলবো তো যেহেতু হার্ট চিকেন আর এর ভিতরে কিন্তু আমি টক দই দিয়ে দিয়েছি টক দই দিলে একটু তরকিটা খেতেও মজা হয় আর মাংসটা একটু অন্যরকমভাবে সুন্দর একটা সিদ্ধ হয় তো রান্না করে আগে ওর জন্য ওর পিসগুলো আলাদা করে উঠিয়ে রাখবো তাহলে দেখা যাবে যে ও বুঝতেই পারবে না ভাববে যে ওর জন্য আলাদা করে রান্না করেছি তো একই কয়েক পিস আলাদা করে রান্না করব আগে না করতাম তো এখন তো সিলিন্ডার গ্যাস একটু গ্যাস নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হয় আর যে পরিমাণে দাম বাড়ছে প্রথম যখন এই বাসায় উঠলাম তখন একুশশো টাকা দিয়ে পঁয়ত্রিশ লিটারের যে সিলিন্ডার সেটা নিয়েছি আর এখন যে ওই উঠে নিচ্ছি গত মাসে তো মনে হয় তিন হাজারের উপরে ছিল তো দিন দিন তো গ্যাসের দাম বাড়ছেই তো রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি বেশি করে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিলাম কালারটা যত সুন্দর এসেছে দেখতে যেমন খেতেও কিন্তু তেমন গত ভিডিওতে দীপা কমেন্ট করেছিল যে আমার প্রেশার কুকারটা সরি প্রেশার রাইস কুকার প্রেশার কুকার যেটা সেটা কোন ব্র্যান্ডের তো এটা রেড সুইস ব্র্যান্ডের তো আমি ওই ভিডিওটা করেছি ওই ভিডিওটা আসবে নেক্সট ভিডিওতে তো যদি আমার কথা শুনে তুমি বুঝতে পারো তাহলে তো তুমি দেখবে দীপা হয়তো ইলেকট্রিক্যাল দোকানে গেলেই ওরা দেখিয়ে দিবে তারপরেও পরে নেক্সট ভিডিওতে আমি ভালো করে তোমার সাথে শেয়ার করব সেটাও তুমি দেখে নিতে পারো তো অলরেডি কিন্তু রান্না বান্না হয়ে গেছে আমি টেবিলে রেডি করে দিয়ে তারপরে আমি আমার দুপুরে গোছলটা করে নিব করে নিয়ে হচ্ছে আমার কাজগুলো করব মানে আমার যে সময় লাগে সেগুলো তো সকালে আলুর দম কলা ভাজি সাথে যে সুটকি আহ কি মজার সুটকিটা হয়েছে আমি কিন্তু সুটকি দিয়ে এক প্লেট ভাত খেয়ে নিয়েছি কে কে সুটকি পছন্দ করেন তাদের জন্য রইল এই যে ভার্চুয়ালভাবে দিয়ে দিলাম এক বাটি সুটকির তরকারি তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকো নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি হেলেন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম